పోషకాల పుష్పం జలమీనం కోడి పొట్టెలు మాంసం కంటే చేపలే ఆరోగ్యదాయకం అవయవాలకు మేలు చేసే ఎన్నో పదార్థాలు మత్స్యాల్లో పుష్కలంగా ఉన్నాయి అయితే వాటిని వడ్డడమే పెద్ద సమస్య చేపల్ని కోసి ముళ్ళు ఏరివేయడం అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు అందుకే తినాలనే ఆసక్తున్న కోత తలనొప్పులతో ఎంతో మంది దూరంగా ఉంటున్నారు అయితే ఇక ముందు అలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురు కావు చేపల్ని సులభంగా శుద్ధి చేసి వంటకు వీలుగా సిద్ధం చేసే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు వచ్చేశాయి ఇప్పటికే రొయ్యల ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు కాగా ఇప్పుడు తొలిసారిగా గుడివాడలో చేపల శుద్ధి కర్మాగారం ప్రారంభమైంది చికెన్ మటన్ మాదిరిగా శుభ్రంగా కోసి ప్యాకెట్లుగా చేసి విక్రయిస్తున్నారు మీనాల ప్రాసెసింగ్ మార్కెటింగ్ తదితర అంశాలపై ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడితో ముఖాముఖి ద్వారా తెలుసుకుందాం మంచినటువంటి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇక్కడ ఏర్పాటైంది మన గుడివాడలోనే కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోనే ఈ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ నడుస్తుంది ప్రత్యేకించి మనం చూడొచ్చు ఈ చేపల్ని ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా ఒక విధమైన ముళ్ళును లేకుండా నేరుగా అమ్మకాలు చేసేలాగా ప్యాకింగ్ కూడా చేసి అమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం ఈ అసలు ఈ ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఎట్లా చేస్తున్నారు మనం ఏపీలో తొలి యూనిట్ మీదే అంటారా ఎట్లా నమస్కారం అండి నా పేరు రవి మూల్పురి మా ప్రయాణం ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది మొదలైనప్పుడు మేము ఒక చేపల రైతుగా మొదలయ్యాం ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మేము ఒక రైతుగానే సాగాం ఆ చేప పండించడం మొదలెట్టిన తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం మొదలెట్టాం ఒక ఫీడ్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఆ తర్వాత ఒక మూడే సంవత్సరాల క్రితం అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి కథ ఇది ఏదైతే చేపలను తయారు చేస్తున్నామో దాన్ని ఎట్లా అమ్మాలి అనే దాని మీద సందిగ్ధం ఎస్పెషల్లీ మా దగ్గర పంగేషియస్ అనే ఒక బ్రీడ్ చేప ఉంది ఆ చేపను అయితే మార్కెట్ బాగుంది అని మొదలెట్టాము తర్వాత ఎట్లా అమ్మాలో తెలియని పరిస్థితి కానీ ఇవాళకి వియట్నాం అప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది కానీ ఇవాళ నుంచి కూడా వియట్నాం అనే దేశం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై వేల టన్నుల చేపని ఇంకా దిగుమతి చేస్తున్నాం మనం అక్కడి నుంచి దిగుమతి చేస్తున్నాం మనం ఎందుకు అమ్మలేకపోతున్నాం అనేది చూసుకుంటే ప్రాసెసింగ్ అనేది చాలా క్రిటికల్ పార్ట్ అనేది ఒకటి అర్థమైందండి ఈ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి ప్రాసెసింగ్ అంటే మనకి చేప యాసిటీస్ గా కొనుక్కున్న దానికంటే కూడా దాన్ని శుభ్రపరిచి దానిలో ఒక రెడీ టు కుక్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఇంటికి తీసుకెళ్లిపోయి వండుకో మన బోన్లెస్ చికెన్ లాగానే బోన్లెస్ ఫిష్ ఒక అవైలబిలిటీ ఉంది కర్రీ కట్స్ లాగా ఒక అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి ఇట్లాంటి ఒక రెడీ టు కుక్ ప్రాసెస్ ఏదైతే తయారు చేస్తే కస్టమర్స్ దాన్ని లైక్ చేస్తున్నారు వియట్నాం నుంచి తెచ్చుకుంటున్న ప్రోడక్ట్ అది అని తెలిసింది దాని గురించి మనం ప్రాసెసింగ్ అనేది మొదలెట్టాం మేము మొదలెట్టిన రోజు అసలు చీల్డ్ బాస అనేది అసలు ఎక్కడ లేదండి ఇది ఒక బ్రాండ్ లాగా అమ్మటానికి మాకు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే చాలా చోట్ల లైవ్ ఫిష్ అనేది దొరుకుతా స్టార్ట్ అయిపోయింది నార్త్ ఇండియాలో అయితే చేపలు తీసుకెళ్లి అమ్ముతాం మేమే చేసాం మేమే చేపలు అమ్మాం కానీ అక్కడ తీసుకెళ్లి అమ్మే లోపల పరిశుభ్రత అనేది ఉండదు చేప అక్కడికి వెళ్లేసరికి పాడైపోవటం ఐస్ లో సరిగ్గా పెట్టలేకపోవటం ఈ ఇంట్లో వల్ల పాడైపోవటం జరిగింది ఎందుకు పాడవుతుంది ఒక చేప పాడవటానికి కారణం దాంట్లో ఉన్న బ్లడ్ ఆ తర్వాత దాని మీద ఉండే స్కిన్ ఆ తర్వాత దాంట్లో ఉండే ఫ్యాట్ ఎప్పుడైతే ఈ మూడిటిని రిమూవ్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు మనకి వాటిని యొక్క షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే ఎన్ని రోజులు పాడవకుండా ఉంటుందో దాన్ని పెంచగలుగుతాం ఈ మూడు చేయటం వల్ల మేము ఇవాళ ఈజీ ఫిష్ అనే ఒక బ్రాండ్ ద్వారా పదిహేను రోజులు పాడైపోకుండా ఉండే ఒక చేపను తయారు చేయగలిగి ప్రాసెసింగ్ అనేది ఆలోచన మీకు ఎలా వచ్చింది వాస్తవానికి మన మార్కెట్లో ఎగుమతులు కూడా జరుగుతున్నాయి చాలా చేపలు ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తుంటారు ప్రాసెసింగ్ అనే ఐడియా ఎలా వచ్చింది మీకు అసలు ఎగుమతులు అనేది ఇవాళకి మనకు వచ్చే నెంబర్లన్నీ కూడా రొయ్యల ఎగుమతులు చేపల ఎగుమతులు అనేది చాలా తక్కువ ఇవాళ మనం చేస్తున్న ఎగుమతి అంతా కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు చేస్తున్నాం కానీ వేరే దేశాలకు ఏమి చేయట్లేదు వేరే రాష్ట్రాలకు చేస్తున్న ఎగుమతులు అన్నీ కూడా చేపలు ఐస్ లో పెట్టి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పంపించి వారం రోజులు ఉంటాయి ఐస్ లో ఈ లోపల పాడైపోవటం జరుగుతుంది ఎంతో కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది అయితే ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెస్టారెంట్స్ హోటల్స్ కేటరర్స్ విచ్ కన్స్యూమ్ క్లోజ్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఆ మార్కెట్ అంతా కూడా ఇంపోర్ట్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నారు వియట్నాం కానీ వేరే దేశాల నుంచి వాళ్ళు డిపెండ్ అవ్వటానికి కారణం ఎందుకంటే మనం తీసుకెళ్తున్న చేప వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ మీట్ అవ్వట్లేదు స్టాండర్డ్స్ ఎందుకు మీట్ అవ్వ మనం అదే ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం వాళ్ళు అదే ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు టెక్నాలజీలో పెద్ద వేరియేషన్ లేదు మా మెషిన్స్ అవే మెషిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనే ఐడియాతో స్టార్ట్ అయింది ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ విధానాన్ని మనం విదేశాల నుంచి తెచ్చుకున్నారా లేకపోతే స్వదేశీయంగా మీరు డెవలప్ చేశారా వెరీ ఫ్రాంక్ అండి విదేశాల నుంచి తెచ్చుకున్నామండి పట్టిన కార్డ్ నుంచి వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ ఎట్లా చేస్తారు ఎట్లా పట్టుకెళ్తారు మేజర్గా వియట్నాం అండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు అయితే ఈ సక్సెస్ అయితే చూసాము పంగేషియస్ అనే చేప ఆ చేప సక్సెస్
ఒక ఫిష్ పెడతాము పక్కన అదే ఫిష్ని ప్రాసెస్ చేసి కట్ చేసేసి నీట్గా ప్యాక్ చేసి ఇప్పుడు ఏ ప్యాకింగ్ అయితే మేము చూసారో అట్లాంటి ప్యాకింగ్ చేసి పెట్టాం ప్యాకింగ్ ఉన్న ఫిష్ని పిక్ చేసుకోవడం మొదలెట్టారు ఎందుకు కన్వీనియన్స్ ఒకటి టైం ఒకటి క్వాలిటీ అట్లాగే ఉంటుంది మారకుండా సో ఆ దాని మీద వాళ్ళు దాన్ని ప్రిఫర్ చేయటం మొదలెట్టారు సో ఇనిషియల్గా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్లో ఉండేది ఇవాళ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు కన్వర్షన్ వచ్చిందండి సో ఆ సిటీస్లో టైర్ వన్ సిటీస్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ సిటీస్ ఇప్పుడే మొదలవుతున్నాము సో ఇంకా మార్కెట్ ఇక్కడే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పో పెంచుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది తర్వాత దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్కి వెళ్తాం ఎక్స్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు మాకు రెండు మూడు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇవాళ ఒకటి ఏంటంటే మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫిష్ వియట్నాంలో ప్రొడ్యూస్ చేసేదానికంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఇప్పుడు ఒక ఐదారు ఏళ్ళు సాగితే ముందుకు వెళ్ళిన కొద్దీ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా రెడీ అవుతామని నమ్ముతాను మీరు ఒక్క రకం చేపనే ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు కదా ఇతర రకాలు కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రాసెసింగ్ దాన్ని మేము యాక్చువల్లీ మూడు రకాలు చేస్తున్నామండి రోహు కట్ల అండ్ ఇది శీలావతి అంటారు రోహుని అట్లాగే బొచ్చ అంటాం ఈ ఆ రెండు చేపలు కూడా చేస్తున్నాం పంగేషియస్ అనే చేప కాకుండా ఆ రెండు చేపలు కూడా చేయటం జరుగుతుంది కానీ డిమాండ్ వరకు పంగేషియస్ ఎక్కువ ఉంది ప్రాసెసింగ్లో మీరు ఫ్రోజన్ ఫిష్ కాకుండా బై ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా చేస్తున్నారా బై ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్నామండి ఫిష్ సమోసాస్ కావచ్చు ఫిష్ బర్గర్ ప్యాటీస్ కావచ్చు ఇట్లా ఎన్నో రకరకాలుగా తింటున్నారు ఓవరాల్గా ఇట్లాంటి మా దగ్గర ఒక ఇరవై రకాల ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసాం అంటే కస్టమర్ ఏవి కావాలనుకుంటున్నాడు ఆ ఏవి కావాలి అనేది డిసైడ్ చేసుకుని మార్కెట్ సర్వే చేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం కలిపి లాంచ్ చేస్తున్నాం ఈ వాల్యూడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఒక ట్వంటీ ప్రోడక్ట్స్ మేము అట్లా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అది ఈయర్ స్టార్ట్ చేసింది ఇది మొత్తానికి రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి మత్స్య ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమలో ఇరవై రకాల బై ప్రోడక్ట్స్ కూడా తయారయ్యాయి కట్లెట్స్ అలాగే సమోసాలు లాంటివి కూడా చేపల రకాల్లో తయారవుతున్నాయి ఇప్పటికే కేఎఫ్సి లాంటి చికెన్ రక చికెన్ స్టాల్స్ అలాగే చికెన్ దుకాణాలతో పోలిస్తే ఇలాంటి చేపల రకాల్లో కూడా ఇలాంటి బై ప్రోడక్ట్స్ వల్ల ఎక్కువ వినియోగం అవుతుంది అలాగే మత్స్య శాఖ కూడా మత్స్య రంగం కూడా ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి ఇక్కడంతా పారిశ్రామికవేత్తలు భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కెమెరా పర్సన్ ఎంఎస్ఎన్తో కలిసి ధనుంజయ్ ఈట